సంఘము విశ్వాసుల సమూహము ఆకువాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చు వృక్షము షారూను పొలములు పద్మము పరిమళ తైలము సువాసనల సారము క్రీస్తు రక్తములు కడుగుబడిన కుసుమము సత్యమునకు స్తంభము రానై ఉన్న రారాజుకు సైన్యము ధూమ స్తంభాల సమూహము క్రైస్తవ సంఘము స్తోత్ర యేసు ప్రభువు వారు తన స్వరక్తమిచ్చి సంపాదించిన సమూహం క్రైస్తవ సంఘం ఇంకా చెప్పాలి అంటే అనేక కుటుంబాల కలయికతో కూడిన ఓ పేద కుటుంబమే క్రైస్తవ సంఘం స్తోత్ర అందుకనే మనమందరము ఆత్మీయ సిలువ రక్త బంధువులము క్రీస్తు రక్తాన్ని బట్టి మనమందరము ఒకే కుటుంబము ఇక ఇందులో కుల భేదాలు ప్రాంతీయ భేదాలు ఆస్తిపాస్తుల భేదాలు రంగురూపుల భేదాలు లేవు ఎటువంటి భేదాలు లేవు మనమందరము ఆత్మీయ సిలువ రక్త బంధువులము అనేక కుటుంబాల కలయికతో కూడిన ఓ పెద్ద కుటుంబమే క్రైస్తవ సంఘము మన మధ్యన ఉన్నది ఒకే బంధం ఆత్మీయ బంధం రక్త సంబంధం కంటే ఆత్మీయ బంధమే గొప్పదండి ఒకే తల్లి గర్భములో ఉన్నటువంటి ఇద్దరు బిడ్డలు నేను ముందు బయటికి వెళతాను నేను పుడతాను ముందు నేను పుడతానంటే నేను పుడతాను అంటూ పెనుగులాడుకున్నారు తల్లి గర్భములో ఉండగానే గొడవాడుకున్నారు ఇది రక్త సంబంధం యాకోబు ఏషావులు వేరు వేరు గర్భిణీ స్త్రీలు ఉన్నారు మరియ గారు ఎలిజబెత్ గారు మరియ గారి గర్భంలో యేసు ప్రభు వారు ఉన్నారు ఎలిజబెత్ గారి గర్భంలో బాప్తీస్మమిచ్చు యోహాను గారు ఉన్నారు ఈ ఇరువురు గర్భిణీ స్త్రీలు ఎదురుపడినప్పుడు వాక్యం చెబుతోంది కడుపులో ఉన్న శిశువు గంతులు వేసెను అని గమనించాలి కడుపులో ఉండగానే కొట్టుకున్నది రక్త సంబంధం సంతోషించి గంతులు వేసింది ఆత్మీయ బంధం ఇప్పుడు చెప్పండి రక్త సంబంధం గొప్పదా ఆత్మీయ బంధం గొప్పదా గర్భాలు వేరు కావచ్చు కానీ ఆత్మీయ బంధం ఎంత గొప్పదంటే కడుపులో ఉన్న శిశువు గంతులు వేశారంట ఎంత గొప్ప విషయం కనుక రక్త సంబంధం కంటే గొప్పది ఆత్మీయ బంధం అలాంటి ఆత్మీయ బంధం చేత కట్టబడి ఉన్న ఓ గొప్ప సమూహమే క్రైస్తవ సంఘం మళ్ళా మళ్ళా చెబుతున్నాను అనేక కుటుంబాల కలయికతో కూడిన ఓ పెద్ద కుటుంబమే క్రైస్తవ సంఘం స్తోత్ర గమనించాలి సంఘం అనే పెద్ద కుటుంబంలో మన కుటుంబాలన్నీ ఒక భాగం మీది ఒక కుటుంబం నాది ఒక కుటుంబం అదిగో మీది ఒక కుటుంబం మీది కూడా ఒక కుటుంబం ఇలా అనేక అనేక కుటుంబాల కలయికతో కూడిన పెద్ద కుటుంబం అండి క్రైస్తవ సంఘం క్రైస్తవ సంఘం బాగుంటే సమాజం బాగుంటుంది ఎందుకు సమాజ క్షేమం కోరి ప్రార్థించేది కదా క్రైస్తవ సంఘం అంటే ఏమండి సమాజం మేలు కోరి మనం ప్రార్థిస్తాం అధికారుల మేలు కోరి ప్రార్థిస్తాం నాయకుల మేలు కోరి ప్రార్థిస్తాం మన ఉండే ప్రాంతం సుభిక్షంగా ఉండాలని మనం ప్రార్థిస్తాం ప్రపంచ శాంతిని కోరి మనం ప్రార్థిస్తాం కదండి మనం దేశం కొరకు ప్రపంచం కొరకు మన ఉండే ప్రాంతం కొరకు గ్రామం కొరకు ఎవరు చెప్పినా చెప్పకపోయినా మనం ప్రార్థన చేస్తాం అలా ప్రార్థించే క్రైస్తవ సంఘం బాగున్నప్పుడు ఆ సంఘము ఏ ప్రాంతంలో అయితే ఉంటుందో ఆ ప్రాంతం అంతా బాగుంటుంది తద్వారా సమాజం కూడా బాగుంటుంది అందుకని అంటున్నాను సమాజం బాగుండాలంటే క్రైస్తవ సంఘం బాగుండాలి క్రైస్తవ సంఘము అనే పెద్ద కుటుంబం బాగుండాలంటే ఆ కుటుంబములో భాగమైన ప్రతి కుటుంబం బాగుండాలి ప్రతి కుటుంబము దీవెనకరంగా ఉండాలి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి క్రీస్తులో స్థిరంగా ఉండాలి ఆత్మీయతలో బలంగా ఉండాలి 
క్రీస్తు కేంద్రిత కుటుంబాలుగా ప్రతి కుటుంబము విరాజల్లాలి అలా విరాజిల్లుతున్న అనేక కుటుంబాల కలయికతో కూడిన పెద్ద కుటుంబంగా క్రైస్తవ సంఘము ప్రజ్వలిల్లాలి దేవునికి మహిమగలుగునుగాక అలా ఉండాలి అంటే సంఘం అనే పెద్ద కుటుంబములో ఉన్న ప్రతి కుటుంబం బాగుండాలి మీ కుటుంబం బాగుండాలి మన అందరి కుటుంబాలు బాగుండాలి బాగుండాలి అంటే మన కుటుంబంలో ఐదు కలిగి ఉండాలి మనం చెప్పండి ఎన్ని కలిగి ఉండాలి ఐదు కలిగి ఉండాలి ఈ ఐదు చాలా గొప్పవి ఉదాహరణకి ఐదు వేళ్ల కలయికతో కూడిన పిడికిలి కదండి ఎంత బలంగా ఉంటుంది ఐదు వేళ్ల కలయికతో కూడిన పిడికిలి ఎంత బలంగా ఉంటుందో నేను మీకు చెప్పబోయేటువంటి ఐదింటిని కుటుంబంలో కలిగి ఉంటే ఆ కుటుంబం అంత బలంగా స్థిరంగా ఉంటుంది దేవునిలో స్తోత్ర ప్రతి కుటుంబము కలిగి ఉండవలసిన ఒక ఐదు విషయాలు ఈ రాత్రి మీకు తెలియజేస్తాను ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడికలో శ్రద్ధ కలిగి ఆలకించండి మన కుటుంబాలు దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఆత్మీయతలో స్థిరంగా బలంగా ఉంటూ ముందుకు కొనసాగిపోవాలి సంఘానికే వన్య తేవాలి అంటే మనం కలిగి ఉండవలసినటువంటి వాటిలో మొట్టమొదటిది మీకు తెలియజేస్తున్నాను పరిశుద్ధ గ్రంథంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు వ్రాయించినటువంటి సమూహేలు రెండవ గ్రంథంలో అనగా సమూహేలు గారి పేరిట పరిశుద్ధాత్ముడు వ్రాయించిన రెండవ గ్రంథంలో ఆరవ అధ్యాయంలో మొదటి వచనము నుండి పన్నెండవ వచనం వరకు తర్వాత చదువుకోండి అక్కడ ఉన్న వృత్తాంతాన్ని మీకు నేను చెప్పేస్తాను అదేమిటంటే మందసాన్ని గుర్చినటువంటి వృత్తాంతం ఉంటుంది మందసమును గుర్చిన గొప్ప సమాచారం ఆ వచన భాగములలో పొందుపరచబడి ఉంది మీకు వాడుక భాషలో చెప్పేస్తాను మందసం ఒక చోట ఉంది ఒక చోట ఉన్న మందసాన్ని తన రాజ నగరికి రప్పించుకుందామని దావీదు గారు పూనుకున్నాడు రప్పించే ప్రయత్నం చేశాడు ఈ ప్రయత్నంలో ఏం జరిగింది అంటే ఉజ్జా అనేవాడు చనిపోయాడు చెప్పండి ఎవరు చనిపోయారు ఉజ్జా అనేవాడు చనిపోయాడు ఎలా జరిగింది ఇది అంటే క్రొత్త బండి పైన మందసాన్ని ఎక్కించారు చక్కగా తీసుకువెళుతూ ఉన్నారు ప్రజలందరూ కూడా మందసం వెంట ఉన్నారు ప్రయాణం కొనసాగిపోతోంది ఈ లోపల ఏం జరిగిందంటే ఆ క్రొత్త బండి మందసాన్ని మోస్తున్న బండి ప్రక్కకు ఒరిగింది త్రోవ అక్కడ సరిగా లేకపోవటాన్ని బట్టి ప్రక్కకి ఒరిగింది బండి ఎప్పుడైతే ఒరిగిందో ఆ బండిలో ఉన్నటువంటి మందసం కూడా ప్రక్కకు ఒరిగిపోతుంది ఈ లోపల ఉజ్జా అనేవాడు తన చేయి చాపి పట్టుకున్నాడు వెంటనే ఏం జరిగిందంటే దేవుని కోపము అతని పైన రగులు కొనుటను బట్టి ప్రాణోపద్రవం కలిగింది అంటే అతను చనిపోయాడు అదేమిటండి పడిపోబోతున్న వస్తువుని పట్టుకోవటానికే కదా ఎవరన్నా ప్రయత్నించేది అందులో తప్పేముంది పడిపోబోతుంది పట్టుకున్నాడు అనుకుంటాం మనం అది కూడా నిజమే పడిపోబోయే వస్తువుని పట్టుకుంటే తప్పేముంది నిజానికి కానీ దేవుని మర్యాదకు దేవుని నీతికి దేవుని నియమానికి అది విరోధం అది విరోధం ఎలా అంటే మందసాన్ని ముట్టాలన్నా మందసాన్ని పట్టాలన్నా మందసాన్ని మొయ్యాలన్నా ప్రత్యేకింపబడిన మనుషులు ఉన్నారు వాళ్లే ముట్టాలి పట్టాలి మొయ్యాలి ఎవరు పడితే వాళ్ళు ముట్టెత్తాను పట్టెత్తాను మోసేస్తానంటే డెప్పెగిరిపోతుంది అదిగో అక్కడ అలాగే అయింది వాడి పరిస్థితి చనిపోయాడు ఇక్కడే ఒక విషయం చెప్పాలి ఎవరు చేయవలసిన పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి ఉదాహరణకి గాడిది చేసే పని గాడిది చెయ్యాలి కుక్క చేసే పని కుక్క చెయ్యాలి అంటూ పాఠం చదువుకున్నాం చిన్నప్పుడు ఏమండి మేమెవరం దేవుని పనివాళ్ళం మేమెవరం క్రీస్తుని మోస్తున్న గాడిదలం మేమెవరం క్రీస్తు ద్వారా ఊరేగించబడుతున్న సువార్త గాడిదలం మేము చేయవలసిన పని మేం చేయాలి అలాగే మీరు చేయవలసిన పని మీరు చేయాలి చూశారా అయ్యగారికి ఎంత తగ్గింపు 
తనను తాను గాడిదిగా పోల్చుకున్నాడు అని అనుకోకండి నన్ను నేను గాడిదిగా పోల్చుకుంటే మిమ్మల్ని కుక్క అన్నానని అర్థం అంతే కదా ఏమండి ఇప్పుడు చెప్పండి గాడి చేయవలసిన పని గాడి చేయలు కుక్క చేయవలసిన పని కగారపడ కుక్క విశ్వాసమునకు గుర్తు ఇబ్బంది లేదు అందులో విశ్వాసులు కదా సరే ఈ పోలిక కాస్త మోటుగా ఉంది కటువుగా ఉంది కాబట్టి మంచి పోలిక చెప్తాను మనము రాజులైన యాజక సమూహం కదండి రాజులైన యాజక సమూహం మనం మనలో రాజులున్నారు యాజకులు ఉన్నారు నేను అంటాను దేవుని పని చేస్తున్న వాళ్ళందరూ యాజకులైతే విశ్వాసులు అందరు ఏమవుతారు రాజులు అవుతారు మీకు అర్థమైంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చెప్పండి యాజకులు చేసే పని యాజకులు చేయాలి రాజులు చేసే పని రాజులు చేయాలి మీరు రాజులు అండి మీరు ఈ పోలిక నచ్చింది మీకే రాజులండి మీరు నేనేమి సునక రాజాలు అంటలేదు మిమ్మల్ని ఎందాక అయిపోయింది ఆ ఉదాహరణ మీరు రాజులండి ఇంకా మీకు బాగా తెలియటానికి ఉజ్జియా అనేవాడు ఒక ఉన్నాడు ఉజ్జా కాకుండా ఉజ్జియా అనే ఒక రాజు మీరు యషయా గ్రంథంలో ఆరో అధ్యాయం చదువుకుంటే అక్కడ కూడా అతను మీకు కనపడతాడు రాజైన ఉజ్జియా మృతి నొందిన సంవత్సరమున అని ఉంటుంది ఈ ఉజ్జియా అనేవాడు ఒక రాజు మహారాజు ఈ రాజు చేయవలసిన పని రాజు చేసుకుంటూ వెళితే సరిపోద్ది కానీ అతను ఏం చేశాడు యాజకులు చేసే పనిలో తన దూర్చాడు యాజకులే వేయవలసిన ధూపాన్ని యాజకులే చేయవలసిన పనిని తను చేయటానికి పూనుకున్నాడు పైగా యాజకులపై అతను కోపము చూపాడు చూడండి తన పని తాను క్రమంగా చేసుకుంటూ వెళ్లకుండా యాజకులు చేసే పనిలో తలదూర్చుటను బట్టి కష్టము కలిగింది అతనికి ప్రాణహాని కలిగి పాన ప్రాణోపద్రవం కలిగి చనిపోయాడు అతను ఆ వృత్తాంతాన్ని బట్టి కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చెయ్యాలి రోజులు ఎలా ఉన్నాయి అంటే రోజులు పాస్టర్ గారి మీద అలిగితే పాస్టర్ అయిపోతున్నారండి ఇక పిలుపొద్దు అలాగే పిలుపు మీకు అర్థమవుతుందా అంటే ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారన్న ఉద్దేశం కాదు సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెప్తున్నాను అలాగే పిలుపండి ఇక దేవుని చేత పిలవబడటం ఏర్పరచబడటం నియమింపబడటం దేవుని పని కొరకు ప్రయాసపడటం ఏమొద్దండి అలాగే పిలుపండి కొన్ని రోజులు ఎవడో కూడా ఎవడో నువ్వే చేసే అంటాడు ఈ లోపల అనేసరికి ఇడికి అయ్యి బాబోయ్ మామూలుగా రాదండి కొన్ని రోజులకి పాస్టర్ అయిపోయి పాస్టర్ ఫెలోషిప్లో చేరిపోయి ఏ పాస్టర్ గారి మీద అయితే అలిగి బయటకు వచ్చాడో ఆ పాస్టర్ గారు పక్కన కూర్చేసి కూర్చుంటాడు అండి పాస్టర్ ఫెలోషిప్లు ఎలా ఉంటాయి చాలా చోట్ల హాలీ లేదు స్తోత్రం అంటూ ఉంటాడు వచ్చి అంటే ఇక్కడ అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారని కాదు కొన్ని చోట్ల ఈ విధంగా జరుగుతోందని మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను చెప్పండి అలాగే పిలుపు అలాగే పిలుపండి ఇలా అయిపోయాయి కొన్ని చోట్ల నేనంటున్నాను మీరు గమనించాలి నిజంగా నీ నిన్ను దేవుడు తన పని కొరకు పిలిస్తే నిన్ను ఏర్పరిస్తే నిన్ను నియమిస్తే తప్పకుండా నీవు దేవుని పని చేయి దేవుడు నిన్ను వాడుకుంటారు ఎక్కడ ఉన్నా నిన్ను వాడుకుంటారు ఏ ప్రదేశంలో ఉన్నా నిన్ను వాడుకుంటారు ఎవరైతే దేవుని పనికి పిలవబడతారో ఏర్పరచబడతారో నియమింపబడతారో వాళ్ళు పరిచర్య చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు వాడబడుతున్నప్పుడు మహదానందాన్ని పొందుతాను నేను కానీ అలకనే పిలుపుగా భావించి వ్యతిరేకంగా వేరై చేస్తూ ఉంటారు చూసారా వాళ్ళని చూస్తే దుఃఖం వస్తున్నాను అందుకనే నేను సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి చెబుతున్నాను ఎవరు చేయవలసిన పని వాళ్ళు చేయాలి చెప్పండి రాజులు చేయవలసిన పని రాజులు చేయాలి యాజకులు చేయవలసిన పని యాజకులు చేయాలి ఇంకా ఉజ్జా చేయవలసిన పని ఉజ్జా చేయాలి ఎవరు చేయవలసిన పని వాళ్ళు చేయాలి మందసాన్ని ముట్టుటకు పట్టుటకు మోయుటకు ప్రజలు ఉంటారు మనుషులు ఉంటారు ప్రత్యేకంగా ఇతనేదో ప్రయత్నించాడు అక్కడ ఇంకా చాలా వివరాలు చెప్పొచ్చు కానీ ఈ ఒక్కటి చెబుతున్నానండి తనది కాని పనులు అతను చేయదూర్చటాన్ని బట్టి అత అక్కడ ప్రాణోపద్రవము కలిగింది జాగ్రత్త రాజులు రాజులే యాజకులు యాజకులే మనమందరం కలిసి రాజులైన యాజక సమూహం అండి ఎవరి పని వాళ్ళు సక్రమంగా చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తే 
అద్భుతాలు మన జీవితంలో మనం చూడగలుగుతాం దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఇతడు దేవుని మర్యాదకు వ్యతిరేకంగా దేవుని నియమానికి వ్యతిరేకంగా మందసాన్ని పట్టబోయాడు అలా ముట్టుకోబోయాడు ఎప్పుడైతే అలా తాకాడో దేవుని కోపం అతనిపైన రగులుకుని ప్రాణోపద్రవము కలిగింది ఎప్పుడైతే ప్రాణం పోయిందో ప్రాణ విపత్తు కలిగిందో దావీదు గారికి భయమే చేసిందండి అయ్య బాబోయ్ మందసం ఇంత ప్రమాదకరమా ఇది ముట్టితేనే పట్టమన్నాడు మనోడు అమ్మో ఈ మందసాన్ని నేను తీసుకువెళ్ళి నగరంలో పెడితే ఏ ప్రమాదం ఏ విపత్తు వస్తుందో ఏ తేడా అయితే ఏ ఇబ్బంది వచ్చేద్దో తీసుకెళ్ళకూడదు అనుకున్నాడు అనుకుని ఏం చేశారంటే ఒబేదేదో మీ ఇంటిలో పెట్టారు చెప్పండి ఎవరి ఇంట్లో ఒబేదేదేము అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క ఇంట్లో మందసాన్ని పెట్టారండి ప్రియులారా మీరు గమనించండి ప్రాణోపద్రవం కలిగింది దావీదు మహారాజు గారు అంతటి వాడే భయపడిపోయాడు మందసాన్ని తనతో పాటు తీసుకువెళ్తానికి దావీదు గారు అంతటి వాడే భయపడిపోతే ఏమాత్రం భయపడకుండా జంకకుండా ఎంతో ఇష్టంగా మందసానికి తన ఇంటిలో చోటిచ్చాడండి ఉబేదేదో స్తోత్రం చెప్పండి తన ఇంటిలో ఎవరికి చోటిచ్చాడు మందసానికి చోటిచ్చాడండి ఎంత గొప్ప విషయం నేను అంటున్నాను ఒబేదేదో మీ ఇంటిలో మందసానికి చోటిచ్చినట్లు మన కుటుంబంలో దేవునికి మనం చోటివ్వాలి మర్చిపోకండి ఒబేదేదో మీ కుటుంబం మందసానికి చోటిచ్చిన కుటుంబం మనం దేవునికి చోటిచ్చిన కుటుంబాలం కావాలి ప్రియులరా దేవునికి ఖచ్చితంగా మనం చోటివ్వాలి అక్కడ మీరు గమనిస్తే మందసపు పెట్టెలో మందసంలో మన్నా గిన్నె ఉంటుంది మన్నా గిన్నె మన కొరకు పరమును విడిచి భూలోకానికి దిగి వచ్చిన జీవాహారమైన క్రీస్తుకి గుర్తు ఆజ్ఞాపూర్వకమైన వ్రాత పలకలు వాక్యపు పలకలు ఉన్నాయి ఆ మందసంలో వాక్యం ఎవరికి గుర్తు చెప్పండి యేసు ప్రభు వారికి ఏసయ్యే వాక్యమై ఉన్న దేవుడు చిగిరించి నహరోను కర్ర పునరుత్నుడైన ఏసైకు గుర్తండి స్తోత్రం పునరుత్నుడైన ఏసైకి గుర్తండి చిగిరించిన అహరోను కథ అది నరకబడింది అది చెలపబడింది అది ఎండబెట్టబడింది అయినను దేవుని కృప వలన చిగిర్చింది పుష్పించింది ఫలాలు ఫలించింది పునరుత్నుడైన ఏసై గుర్తండి చిగిరించిన అహరోను కర్ర అలా ప్రభువుకి సూచనగా ఉన్న మూడు వస్తువులను కలిగినటువంటి ఆ మందసపు పెట్టే దేవుని సన్నిధి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఎప్పుడైతే మందసానికి ఒబేదేదో మీ కుటుంబం చోటిచ్చారో మందసం ఆ ఇంటన ఉండుటను బట్టి ఒబేదేదోముకు ఉన్న ప్రతీది తను కలిగి ఉన్న ప్రతీది ఏమైంది ఆశీర్వదింపబడింది అందుకని అంటున్నాను ఒబేదేదోము కుటుంబం ఆశీర్వాదకరంగా ఎలా మారింది ఆ కుటుంబం ఎందుకు ఆశీర్వదింపబడింది అంటే దావీదు గారు అంతటి వాడే భీతిలిపోయి భయపడిపోతే ఏమాత్రం భయపడకుండా జంకకుండా దేవుని మందసానికి ఒబేదేదోము చోటిచ్చాడు తన ఇంట్లో ఒబేదేదోము ఇంటిలో మందసానికి చోటిచ్చినట్లు మన కుటుంబంలో మనం ప్రభువుకి చోటివ్వాలి దేవునికి చోటివ్వాలి దేవుణ్ణి మనం కోరుకోవాలి దేవుణ్ణి మన గృహమునకు అధిపతిగా మన కుటుంబానికి యజమానిగా నాయకునిగా ప్రముఖంగా పెట్టుకోవాలి మన కుటుంబంలో ప్రభు ఉండాలి ఖచ్చితంగా దేవుణ్ణి మనం కలిగి ఉండాలి చాలాసార్లు దేవుణ్ణి కలిగి ఉండటానికి మనం ఇష్టపడం కానీ దేవునిలో ఉన్నవి పొందుకుని కలిగి ఉండటానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటాం యేసు ప్రభువా నీలో బుద్ధి జ్ఞానం ఉంది అది నా బుర్రలో పెట్టు యేసు ప్రభువా నీలో స్వస్థత ఉంది అది నా శరీరంలో పెట్టు యేసు ప్రభువ మీలో ఆశీర్వాదం ఉంది ఐశ్వర్యం ఉంది అవి మాత్రం నా జేబులో పెట్టు అని ఎప్పుడు చూసిన ప్రభువులో ఉన్నవి కోరుకుని కలిగి ఉండటానికి ఇష్టపడతాం కానీ ప్రభువుని కోరుకుని కలిగి ఉండటానికి ఎక్కువగా ఇష్టపడరు చాలామంది నేను ఈ రాత్రి ప్రకటిస్తున్నాను బుద్ధి జ్ఞానముల సర్వ సంపదలు ప్రభువులో ఉన్నాయి ఆయనను కలిగి ఉంటే మనకన్నీ ఉన్నట్టే స్తోత్రం కనుక మనం కోరుకోవలసింది ప్రభువుని మనం కలిగి ఉండవలసింది ప్రభువుని మన కుటుంబంలో దేవునికి చోటివ్వాలి ఏ దాదాలకో బాబాలకో స్వామీజీలకో గజకర్ణ గోకర్ణ టక్కు టమారాలు చేసే 
గారడీ గాళ్లకో రంగురాళ్ల ఉంగరాలకో నో అడిక్షన్ పౌడర్స్కో చోటు ఇవ్వటం కాదండి వేటి వేటికో చోటిస్తారు కొంతమంది ఏమండి అన్యాచారాలకు చోటిచ్చే వాళ్ళు లేరా ఇంటన పెళ్ళైతే ముహూర్తం పెట్టించుకోవటానికి పంతులు గారి దగ్గరికి వెళతారు పెళ్లి చేయటానికి పాస్టర్ గారు కావాలి కొంతమంది క్రైస్తవులు ఇలా ఉన్నారు ఏమండి మళ్ళీ శుభలేఖలో ఇది హోవా ఏర్పరిచి ఏర్పాటు చేసిన దినం వాళ్ళ దినమేం కదా ఇది పంతులు గారు ఏర్పాటు చేసిన దినం ఇది ఇంతకి అవునా కదా హోవా ఏర్పాటు చేసిన దినం అని పెడతారు ఎంత దారుణమండి అంటే వాళ్ళు అన్యాచారాలను అన్యాచారాలకు తమ కుటుంబంలో చోటిచ్చారు ఇలా ఇలా చోటిచ్చే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు ఇంకేం ఆశీర్వాదం వస్తుంది నీకు ఇక్కడ ఇంకొక విషయాన్ని మీకు నేను చెప్పదలిచాను ఈ మధ్యన రంగురాళ్ల ఉంగరాలకు చోటిస్తున్న కుటుంబాలు ఉన్నాయండి ఏమండి సిగ్గు చేటు ఏమిటంటే రంగురాళ్ల ఉంగరాలకు అనుకూలంగా ప్రసంగించిన పాస్టర్ అతన్ని ఫాలో అయ్యేటువంటి కొంతమంది ఫాలోవర్స్ ఆయనే పెట్టుకున్నాడు మేం పెట్టుకుంటే ఏమొచ్చిందని దిగజారి తగలడిన కొంతమంది విశ్వాసాలు కుటుంబాలు ఎంత దుఃఖకరం అండి నిజంగా జరిగిన విషయం ఏమిటి రంగురాళ్ల ఉంగరాల నీవే ఒక సజీవమైన రాయిగా దేవుని కొరకు ఉన్నప్పుడు నీవే ఒక సజీవమైన రాయిగా దేవునికి సాక్షిగా ఉన్నప్పుడు ఇక రంగురాళ్లతో పనే ఉంది రంగురాళ్ల ఉంగరాల నీ పరిస్థితిని మార్చేవి ఒక్కసారి ఆలోచన చేద్దాం రంగురాళ్ల ఉంగరాలకు చోటిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు అలాగే అన్యాచారములకు చోటిస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు నేను అంటాను ఒకవేళ మీ పేరు మారకపోయినా మీ తీరు ఖచ్చితంగా మారాలి మీ బట్టలు మారకపోయినా మీ బ్రతుకులు మారాలి మన పేర్లు బాగోకపోయినా మన తీరులు బాగుండాలి మన బట్టలు బాగోకపోయినా మన బ్రతుకులు బాగుండి తీరాలి వేటి వేటుకు చోటివ్వటం కాదండి జీవము గల దేవుడైన ప్రభువుకి మనం చోటివ్వాలి స్తోత్ర యేసు ప్రభువు వారికి చోటివ్వాలి నా పద్దెనిమిదవ ఆట నా జీవితంలో యేసు ప్రభువు వారికి చోటిచ్చానండి అద్భుత రీతిలో ప్రభు నన్ను అది మొదలుకుని విజయోత్సాహంతో ఊరేగించటం మొదలు పెట్టారు ఈనాడు కొన్ని సంఘాలకు కాపరిగా ఒక సహవాసమునకు నాయకునిగా కుటుంబానికి యజమానిగా అనేక ప్రాంతాలు వెళ్ళి దేవుని వాక్యమును ప్రకటించే సువార్త గాడిదనుగా ఆశీర్వాదకరంగా ముందుకు సాగిపోవటం గల కారణం నా పద్దెనిమిదవ ఆట నా జీవితంలో ప్రభుకి చోటిచ్చాను నా ప్రభుకి నా హృదయంలో చోటిచ్చాను అలా చోటివ్వటాన్ని బట్టి నీచ స్థితి నుండి దేవుడు నన్ను నీతి స్థితికి తీసుకొచ్చారు ఒకప్పుడు పిండాలు పెట్టుకునేవాణ్ణి ఇప్పుడు దండాలు పెట్టించుకునే స్థితిలో నా ప్రభు నన్ను ఉంచారు ఎంతటి మహద్భాగ్యకరమైన జీవితం ఏ సైకు చోటివ్వటాన్ని బట్టి పొందుకున్నాను నేను నేనేదో గొప్పండి కాదు ప్రభువుకి చోటివ్వటాన్ని బట్టి ఇంత గొప్ప జీవితం కలిగింది నాకు నా బ్రతుకులో ప్రభువుకి చోటిస్తేనే ఆశీర్వదింపబడ్డాను కదా మీ కుటుంబంలో ప్రభువుకి చోటిస్తే మీరెంత ఆశీర్వదింపబడతారు కనుక ప్రతి కుటుంబంలో ఎవరికి చోటివ్వాలి దేవునికి చోటివ్వాలి కనుక సంఘం అనే పెద్ద కుటుంబములో ఉన్న ప్రతి కుటుంబము దీవెనకరంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలంటే క్రీస్తులో స్థిరంగా ఆత్మీయతలో బలంగా ఉండాలంటే క్రీస్తు కేంద్రిత కుటుంబంగా ప్రతి కుటుంబం విరాజిల్లాలంటే వర్ధిల్లాలంటే ఖచ్చితంగా మన కుటుంబంలో దేవునికి చోటివ్వాలి వేటి వేటుకో కాదు ఎవరెవరకో కాదు మనము దేవునికి చోటివ్వాలి మన బ్రతుకులో మన కుటుంబంలో మనము చోటివ్వవలసింది ఏ సైకి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభువుకి చోటిస్తే అన్నీ ఉన్నట్టే సున్నాగా ఉన్న కుటుంబాలు కూడా మిన్నగా మారిపోతాయి తులువలుగా ఉన్న కుటుంబానికి గొప్ప విలువ చేకూరుతుంది స్తోత్రం కనుక ప్రభువుకి మనం చోటివ్వాలి ఉభయదేదోము ఇంటిలో మందసానికి చోటిచ్చినట్లుగా మన ప్రతి కుటుంబంలో సంగమనే పెద్ద కుటుంబములో ఉన్న ప్రతి కుటుంబంలో ఎవరికి చోటివ్వాలి దేవునికి చోటివ్వాలి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక ఒకటి కుటుంబంలో ప్రభు ఉండాలి అంటే దేవుడు ఉండాలి కుటుంబంలో 
ఇక రెండవది చెబుతున్నాను ఆలకించండి రెండవది యహోషువా గ్రంథంలో ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయంలో పదిహేనవ వాక్యం చదువుకోండి తరువాత అక్కడ ఉన్న వృత్తాంతం చెబుతాను ఇస్సరాయేలీల వారలారా దేవుని మహాకృపను బట్టి మనం ఈ అద్భుతమైన ప్రదేశానికి చేరుకున్నాం నాటని చెట్ల ఫలాలు తింటున్నాం పెట్టని పొయ్యల్లో వంటలు చేసుకుంటున్నాం కట్టని ఇళ్లల్లో కాపురం ఉంటున్నాం ఇవన్నీ అమిర్చి మనకిచ్చింది దేవుడే ఐగుప్తు బానిస దాస్యపు శృంఖలముల నుండి విడిపించింది దేవుడే ఇక్కడ వరకు నడిపించింది దేవుడే జీవం కలిగిన దేవుడు ఆయన మనం ఆయననే ఆరాధించాలి మీ మీరందరూ ఆ దేవుణ్ణే ఆరాధించాలి సైన్యములకు అధిపతి అయిన దేవుణ్ణే ఆరాధించాలి అబ్బే అది ఎలా కుదురుతి మా ఇష్టం వచ్చిన మేము బ్రతుకుతాం మాకు నచ్చినట్టుగా ఉంటాం మాకు నచ్చిన వారికి పూజ చేసుకుంటాం అంటారా మీ ఇష్టం మీరేమైపోతారో నాకు అనవసరం కానీ నేనును నా ఇంటి వారును యహోవాని సేవించదాం దేవునికి మహిమ కలుగును గాక నేను నా ఇంటి వారును యహోవాని సేవించదము అన్నాడు ఆ మాటలో నాకు ఐక్యత కనపడిందండి చెప్పడం ఏం కనపడింది ఐక్యత కనపడింది ఎందుకంటే నేను ఒక మాట అన్నాను అంటే నా కుటుంబము ఆ మాటను జవదాటదు అన్నట్లుగా అతను చెప్పాడు నేను నా ఇంటి వారును యహోవాని సేవించదము నిజంగా ఎంత ఐక్యత ఉంటే ఆ మాట పలకగలిగాడండి యహోశోభా గారి కుటుంబంలో ఏముంది ఐక్యత ఉంది ఆ ఊరుకో నాన్న నువ్వేదో హెచ్చుకు మాట ఇచ్చేసావు అలా చేయాలంటే కుదురుద్దా అని ఎదురు తిరిగేవాళ్ళు విభేదించేవాళ్ళు తన కుటుంబంలో లేరు సఖ్యత ఉంది తన కుటుంబంలో ఐక్యత ఉంది తన కుటుంబంలో ఒక మాట మీద నిలిచే ఏక మనస్సు ఉంది తన కుటుంబంలో అందుకునే అంత ధైర్యంగా ఆ మాటను ప్రకటించగలిగాడు అతను నేను అంటాను యహోశోభా గారి కుటుంబం ఐక్యత కలిగిన కుటుంబం ఒక్క మాట మీద ఉండే ఐక్యత కలిగిన కుటుంబం అండి వాళ్ళు ప్రియులారా మన కుటుంబంలో కూడా మనం ఏం కలిగి ఉండాలి ఐక్యత ఒకటి దేవుణ్ణి కలిగి ఉండాలి మన కుటుంబంలో మన కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడాలంటే ఒకటి దేవుణ్ణి కలిగి ఉండాలి రెండవది ఐక్యత కలిగి ఉండాలి ఐకమత్యమే మహాబలం ఐదు కరలు కలిపి కట్టినప్పుడు విరవటం ఎవరి వల్ల కాలేదు ఐదు ఎడ్లు కలిసి వేస్తున్నప్పుడు పెద్ద పులి కూడా వాటిని ఏమీ చేయలేకపోయిందని చిన్నప్పుడు పాఠ్యపుస్తకాలలో చదువుకున్నాం కదండి ఐకమత్యం మహాబలం అండి ఐక్యత ఉన్న చోట ఆశీర్వాదం ఉంటుంది శాశ్వత జీవం ఉంటుందని వాక్యం చెబుతుందండి ఐక్యత ఉండాలి కుటుంబంలో చాలా అవసరం ఐక్యత ఐక్యత ఉన్న చోట ఆశీర్వాదం ఉంటుంది శాశ్వత జీవం ఉంటుంది అంతేకాదు ఐక్యత ఉన్న చోట నేను గొప్ప నేను గొప్ప అనే భేదాలు ఉండవు ఇదోటి మీకు తెలియాలి నేను గొప్ప నేను గొప్ప అనే భేదాలు ఉండవు ఇప్పుడు భార్యాభర్తల మధ్యన వచ్చేటువంటి గొడవల్లో గొడవ ఏమిటో తెలుసా నేను గొప్ప అంటే నేను గొప్ప అని మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు పోట్లాడుకుంటూ ఉంటారు నిజానికి ఎద్దరో గొప్ప అన్న సంగతి వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి భార్యాభర్తలుగా ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు గొప్ప కష్టపడి తెచ్చిపెట్టడంలో భర్త గొప్ప ఇష్టపడి చేసి పెట్టడంలో భార్య గొప్ప ఇద్దరూ గొప్పోళ్లే ఇందులో ఎవరు తక్కువ కాదు ఎవరు ఎక్కువ కాదు ఇద్దరూ సమానమే ఇద్దరూ గొప్పోళ్లే మేమిద్దరం సమానం అనేటువంటి సమ సమాన భావం కలగాలంటే ఏముండాలి కుటుంబంలో ఐక్యత ఉండాలి నేనున్నానండి నా భార్య అలసటగా నీరసంగా ఉంటే నేను నా భార్య కాళ్ళు నొక్తా నిపటకు కూడా అందులో సిగ్గే ఉంది చెప్పుకోవటానికి ఇబ్బంది పడే పనే ఉంది నా భార్య కాళ్ళు నొక్తాను అలాగే ఆమె కూడా గొప్ప పరిచర్య చేసేటువంటి స్త్రీ నేను చెబుతున్నాను మీకు అర్థం కావటానికి నేను ఇంటి కాడ ఉంటే అన్నం ఎప్పుడూ కలుపుకు తిన్నాను మా ఆవిడే కలిపి తినిపిస్తుంది పద్దెనిమిది ఏళ్ళుగా అంతే చక్కగా కలిపి తినిపిస్తున్నాను ఎప్పటికి కూడాను ఉదాహరణకి రెండు చెప్పాను మీకు అంత ఐక్యతగా ప్రేమగా ఉండాలి ఉంటాం మేము అలా అందరూ ఉండాలి ఏదో నువ్వేదో మగరాయుడు కాబట్టి గొప్పగా నేనంటే ఏంటి అనుకున్నారు కొండ మట్టి గడ్డ రాయి రెప్ప ఎరుక ఎనుగు ఉంటే కుందేలు సింహం పులి గుర్రం అన్నట్టు ఉండకూడదు అర్థమవుతుందా 
కనుక ఇద్దరూ గొప్పే ఇద్దరం సమానమే అనే భావం ఉండాలంటే కుటుంబంలో ఏముండాలి కుటుంబంలో ఐక్యత ఉండాలి ఐక్యత ఉన్నప్పుడే చక్కగా సఖ్యతగా మెలగలుగుతాం ఎంత పరిచర్య చేస్తుందో మా ఆవిడ కొన్ని గంటలు మోకరించి ప్రార్థించే ఓ ధోమస్తంభం అండి నా భార్య పరిచర్యలో మహాసహకర్ సాటి అయిన సహాయము అనేటువంటి మాటకు సరిపోయిన స్త్రీ అంతటి గొప్ప ప్రార్థనా పరురాలి కాళ్ళు నొక్కటం కూడా నాకు భాగ్యమే ఏమండి మోకాళ్లకు కాయలు కాసి కొన్నిసార్లు ఆ పెచ్చులు ఎక్కువై ఊడిపోవటం నేను చూశాను నా భార్య మోకాళ్ళకి నేను అంత గొప్ప ప్రార్థన పరురాలి అలాగే ఆమె కూడా ఇన్ని ప్రాంతాలు వెళ్ళి దేవుని వాక్యం ప్రకటించి ఎలాంటి పరిస్థితులు ఎదురైనా వాక్య పరిచర్య చేసేస్తున్నాడు దైవజనుడు ఎంత గొప్ప విషయమని అది కూడా గ్రహించి నాకు పరిచర్య చేస్తుంది ఇందులో ఎవరో ఎక్కువ ఎవరో తక్కువ కాదు ఇద్దరం సమానమే అలాగే ప్రతి కుటుంబంలోనూ ఇద్దరం సమానమే అనే భావం ఉండాలి కుటుంబం అంతా కలిసికట్టుగా ఉండాలంటే కుటుంబంలో ఏముండాలి ఐక్యత ఉండాలి ఐక్యత ఐక్యత చాలా గొప్పది ఐక్యత ఉన్న చోట నేను గొప్ప నేను గొప్ప అనే భేదాలు ఉండవు ఇంకా మీకు తెలియటానికి చెప్తాను సహోదరులు ఐక్యత కలిగి నివసించుట ఉంది కదండి ఆ కీర్తనలో అహరోను గారి పేరు ఉంటుంది గమనించరా అది అది అహరోను తల మీద పొయ్యబడే తను గడ్డము మీదుగా క్రిందిక రంగీలంచి అంగీల అంచుల వరకు దిగజారిన పరిమళ తైలం అని ఉంటుంది అక్కడ ఏ భక్తుడి పేరు ఉంది అహరోను గారి పేరు ఉందండి ఇదేమిటి ఐక్యత కోసం కీర్తన వ్రాసేటప్పుడు అహరోను గారి పేరు ఎందుకు పెట్టారు అంటే గొప్ప మాదిరి అండి ఐక్యత విషయంలో అహరోను గారు అందుకనే పెట్టారు ఆ పేరు ఆయన పేరు వచ్చింది ఆ కీర్తన ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను చెప్పండి మోషే గారి కంటే అహరోను గారు వయస్సులో పెద్దవాడు జీవితానుభవంలో పెద్దవాడు అయినప్పటికీ తన తమ్ముడికి దేవుడిచ్చిన అధికారం ఏమైతే ఉందో ఆ అధికారానికి నాయకత్వానికి లోబడి విధేయుడిగా తమ్ముడితో ఐక్యతతో ముందు కొనసాగడతను అవునా కదా అలా ఐక్యతగా కొనసాగబట్టి ఐక్యతన గురించి కీర్తన రాసేటప్పుడు అహరోను గారి పేరు రాయించాడు దేవుడు స్తోత్రం చెప్పండి ఐక్యత ఉన్న చోట ఏముండదని చెప్పాను నేను గొప్ప నేను గొప్ప అనే భేదాలు ఉండవు అంతే ఐక్యత ఉండాలి కుటుంబంలో ఐక్యతగా కలిసికట్టుగా కొనసాగాలి ఇక్కడే ఒక మాట ఐక్యత అంటే మనుషులు కలిసి ఉంటాం కాదండి మనస్సులు కలిసి ఉంటాం ముందు వందనాలు చెప్పడం వెనకాల తందనాలు చెప్పడం నోటితో పలకరించడం నొసళ్ళతో ఎక్కిరించడం ఇలాంటివి ఉంటే ఇంకా ఐక్యత ఏముంది ఏక మనస్సుతో కూడిన ఐక్యత కలిగి ఉండాలి మనుషులు కలవటం కాదు ఐక్యత అంటే మనస్సులు కలవటం మనస్సులు కలిసిన ఐక్యత ఉండాలి ఏక మనస్సుతో కూడిన ఐక్యత కుటుంబంలో ఉండి తీరాలి స్తోత్ర షోమ్రోను ప్రాంతంలో నలుగురు కుష్టరోగులు ఉన్న చోటు నుండి పైకి లేచి కలిసికట్టుగా ఐక్యతగా నడవటం మొదలు పెడితే అలా ఐక్యతగా నడవటం ప్రారంభించిన ఆ నలుగురు కుష్టరో కుష్టరోగుల్ని ఓ గొప్ప సైన్యం కింద దేవుడు వాడుకున్నారు స్తోత్రం చెప్పండి ఆ కుష్టరోగుల నడకల అడుగుల శబ్దాన్ని వేవేల సైన్య సమూహపు శబ్దంగా దేవుడు మార్చేసేసరికి ఆ సైన్యపు శబ్దాలను ఆలకించిన సిరియా దండు పాళెంలో ఉన్న సిరియా దండు భీతిల్లిపోయి భయపడిపోయి ఉన్నవి ఉన్నట్టుగా విడిచి పారిపోయారండి వాడు ఈ కుష్టరోగులు నడుచుకుంటూ బయటకు వచ్చి చూస్తే ఎవరు లేరు ఇంకా అక్కడ నలుగురు కుష్టరోగులు కలిసికట్టుగా నడవటం మొదలు పెడితేనే దేవుడు వాళ్ళని ఒక సైన్యంగా వాడుకున్నాడు కదా కుటుంబం అంతా ఐక్యతగా ఉంటే దేవుడు ఎంత ఇంకెంత గొప్పగా ఆశీర్వదిస్తాడు ఆ కుటుంబాన్ని కనుక ఒకటి దేవుడు ఉండాలి కుటుంబంలో రెండు ఐక్యత ఉండాలి ఇక మూడవది చెబుతున్నాను మూడవది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మత్తయ్య గారి ద్వారా వ్రాయించిన మత్తయ్య సువార్తలో పద్దెనిమిది ఇరవై తర్వాత చదువుకోండి అక్కడ ఉన్న వృత్తాంతం చెబుతాను ఇద్దరు ముగ్గురు ఏకీభవించి నా నామమున ప్రార్థిస్తే నేను వారి మధ్యన ఉంటాను అనేటువంటి అర్థం వచ్చేటువంటి మాట ప్రభువు మాట్లాడారు వాక్యంలో 
ప్రియులారా ఒక అతను ప్రార్థన చేశాడట దేవ దేవుళ్ళు అనబడిన వాళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క కొండ సెలెక్ట్ చేసుకుని వెలుస్తున్నారు కదా నువ్వు కూడా ఏదైనా ఒక కొండ సెలెక్ట్ చేసుకుని వెలిస్తే మేము కూడా టూరిస్ట్ బస్సులు కట్టుకొచ్చి కొండెక్కి గుండు కొట్టించుకుంటాం కదా అని ప్రార్థన చేశాడటండి అప్పుడు ప్రభు అన్నారట నేనేదో ఒక కొండ సెలెక్ట్ చేసుకుని వెలిస్తే మీరు టూరిస్ట్ బస్సులు కట్టుకొచ్చి కొండెక్కి గుండు కొట్టించుకోవటం కాదు ఇద్దరు ముగ్గురు ఏకీభవించి నా నామమున ప్రార్థించండి నేనే మీ మధ్యకు వస్తానని ఆయన చెప్పారట ఇది ఒక ఉపమానమే కావచ్చు ఇందులో గొప్ప భావం ఏమిటంటే ఆయన జీవము కలిగిన దేవుడు గనుక ఆ మాట పలకగలిగాడండి నా నామమున ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఏకీభవించండి నేను వస్తాను మీ మధ్య కన్నాడు ఆయన జీవము కలిగిన దేవుడు గనుక అలా అనగలిగాడు ఆయన మీకు అర్థమవుతుందా మీకు చెప్ప మీకు తెలియట ఆయన చెప్తాను మనం ఆరాధిస్తున్న దేవుడు కాళ్ళు ఉండి నడిచే దేవుడు కాళ్ళు ఉండి నడిచే దేవుడు ఆయన అలాల తలలో వంచి నీటిపైన నడిచొచ్చిన దేవుడు అండి ఆయన చేతులుండి సహాయం చేసే దేవుడు ఆయన మునిగిపోబోతున్న సీమోని పేతురు గారిని చేయి పట్టి లేవనెత్తి నిలవబెట్టిన దేవుడు ఆయన కన్నులుండి చూచే దేవుడు ఆయన చూచుచున్న దేవుడు ఆయన నోరు ఉండి మాట్లాడే దేవుడు ఆయన మాట్లాడతారాయన మాట్లాడే దేవుడవు నీవు మాట్లాడని రాయవు చెట్టు విని ఉకావు మాట్లాడని రాయవు చెట్టు విని ఉకావు మాట్లాడే దేవుడవు నీవు మాట్లాడే దేవుడవు నీవు మాట్లాడని రాయవు చెట్టు విని ముఖావు మాట్లాడని రాయవు చెట్టు విని ముఖావు మాట్లాడే దేవుడవు నీవు స్తోత్ర ఆయన మాట్లాడే దేవుడు అండి మాట్లాడతారాయన ఆయన జీవం కలిగిన దేవుడు సర్వవ్యాపిగా ఆయన ఉన్నవాడును అనువాడును అయినటువంటి దేవుడు జీవం కలిగిన దేవుడు అందుకుని అన్నారు ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమును ఏకీభవించి కూడితే నేను మీ మధ్యన ఉంటానన్నారు ఆయన స్తోత్రం చెప్పండి అయితే ఈ మాటలో మనం నేర్చుకోవలసిన పాఠం ఏమిటంటే ఏమండి ఇద్దరు ముగ్గురు కూడి ఏకీభవించి ప్రార్థన చేస్తేనే దేవుడు వారి మధ్యన ఉంటానన్నారు కదా నీ కుటుంబం అంతా కలిసి కుటుంబ ప్రార్థన చేసుకుంటే మీ మధ్యన ఎవరు ఉంటారు అది పాఠం అందుకనే ప్రతిరోజు కుటుంబంలో ఏముండాలి కుటుంబ ప్రార్థన ఉండాలి ఆదివారం ఆరాధనకు రావాలి వారం వారం జరిగే ఉపవాస కూటానికి రావాలి ప్రత్యేక కూటాలకు రావాలి అలా వస్తూనే ప్రతిరోజు నీ కుటుంబంలో కుటుంబ ప్రార్థన జరుపుకోవాలి నీ కుటుంబంలో ఇద్దరు ఉన్నారా ముగ్గురు ఉన్నారా నలుగురు ఉన్నారా ఆరుగురు ఉన్నారా పది మంది ఉన్నారో నాకు తెలియదు కానీ నీ కుటుంబంలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడుకుని ప్రతిరోజు ప్రార్థన చెయ్యాలి ప్రార్థన చెయ్యాలి కుటుంబ ప్రార్థన అవసరం కుటుంబానికి ఏమండి కుటుంబంగా మీరు కూడుకుని ప్రార్థన చేసుకోవాలి కుటుంబ ప్రార్థన అవసరం కుటుంబానికి కుటుంబ ప్రార్థన కలిగిన కుటుంబం చిన్నపాటి పరలోకంలా కనపడుద్ది దేవునికి మహిమ కలుగును గాక పరలోక ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ కనపడుద్ది కనుక కుటుంబ ప్రార్థన చాలా అవసరం కుటుంబాలకి భార్య భర్తలు వాళ్ళ పిల్లలు కలిసి వాళ్ళు ప్రతిరోజు ఈవినింగ్ వేళ సాయంత్రం వేళ కానీ ఉదయం వాళ్ళ ఇష్టం కూడుకుని ప్రార్థన చేసుకోవాలి కుటుంబ ప్రార్థన జీవితం అవసరం కుటుంబం అంతా కలిసికట్టుగా ప్రార్థిస్తే ఆ కుటుంబం చుట్టూ దేవదూతల కంచె ఉంటుంది క్రీస్తు రక్తపు కంచె ఉంటుంది 
అగ్ని కంచ ఉంటుంది అద్భుతమైన కుటుంబంగా కుటుంబం దీవించబడుతుంది నీ కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడికలో నీ కుటుంబం దీవించబడాలంటే ఆశీర్వదింపబడాలంటే సంఘం అనే పెద్ద కుటుంబంలో ఒక భాగంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు విరాజల్లాలంటే నీ కుటుంబంలో నా కుటుంబంలో మన కుటుంబాల్లో ఒకటి ప్రభు ఉండాలి రెండు ఐక్యత ఉండాలి మూడు కుటుంబ ప్రార్థన ఉండాలి స్తోత్ర కుటుంబ ప్రార్థన చెయ్యాలి మనం ప్రీడరా కుటుంబ ప్రార్థన చేస్తున్నారా మీ కుటుంబం అంతా ప్రతిరోజు కూడుకుని ప్రార్థన చేసుకునే కుటుంబం అయితే దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఒకవేళ ఇంకెవరు చేయట్లేదు అలా మీ కుటుంబంలో ఈ రోజు నుండి ప్రారంభించండి ప్రతిరోజు మీ కుటుంబం అంతా కూడుకుని ప్రార్థన చేసుకోండి మీ కుటుంబంలో అది మీకు గొప్ప ఆశీర్వాదకరం అవుతుంది అందుకనే చెప్పండి ఇప్పుడు మొట్టమొదటిగా ఏం ఉండాలి కుటుంబంలో దేవుడు ఉండాలి రెండు ఐక్యత ఉండాలి మూడు కుటుంబ ప్రార్థన ఉండాలి కుటుంబ ప్రార్థన ఉండాలి ఒకరోజు ప్రార్థన చేస్తున్నామండి నేను నా భార్య అది రెండు వేల ఐదవ సంవత్సరం ప్రార్థన చేస్తున్నాం నలభై దినాల ఉపవాస దీక్ష చేస్తున్నాం అప్పుడు ప్రతిరోజు కుటుంబం ప్రార్థన ఇద్దరం కలిసి ప్రార్థన చేసుకునేవాళ్ళం కుటుంబంగా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నామండి ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటే దర్శనంలో కనపడుతోంది ఒక భయంకరమైన చీకటి శక్తి మమ్మల్ని బలహీనపరచటానికి ఇబ్బంది పరచటానికి వస్తోందండి అది ఎప్పుడైతే మే మేము ప్రార్థన చేసుకుంటున్న గదిని సమీపించిందో వెంటనే ఆ గది చుట్టూ ఎత్తైన మంటలు మండటం మొదలయ్యాయి దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక చుట్టూ ఎత్తైన మంటలు అగ్ని జ్వాలలు కీరలు లేస్తున్నాయి పైకి అగ్ని అదొక అగ్ని కంచ మనకు అర్థమయ్యే భాషలు చెప్పాలండి ఆ కంచెను దాటది రాలేకపోతుంది మేము దర్శనంలో చూస్తున్నాం అలాగే ప్రార్థన చేస్తున్నాం ఈ లోపల ఏం జరిగిందంటే ఆ అగ్నిలో నుండి ఒక ఖడ్గం వంటిది బయలుదేరి వెళ్ళి ఆ చీకటి శక్తిని ఛేదించటం జరిగింది దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక కుటుంబ ప్రార్థనలో ఎంత గొప్పతనం ఉందో మాకు రూఢిగా తెలిసిన రోజు అది అర్థవుతుందా అంత గొప్పదండి కుటుంబ ప్రార్థన ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు ఏ చీకటి నీ కుటుంబంలోనికి చేరదు దాని ప్రయత్నాలు భంగ భగ్నమైపోతాయి దాని ఎత్తులు చిత్త అయిపోతాయి ఎప్పుడు కుటుంబం కలిసి ప్రార్థన చేసుకోవాలి దైవజనుడు తన కుటుంబం ఎప్పుడు మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తారు సంఘం అంతా మీ కొరకు ప్రార్థిస్తుంది అలాగే క్రమంగా మీరు రావాలి దేవుని సన్నిధికి అదే క్రమంలో ఇంటికాడ కూడా ప్రతిరోజు కుటుంబం కూడుకుని ప్రార్థన చేయటం మర్చిపోకూడదు మన కుటుంబంలో దేవుడు ఉండాలి ఐక్యత ఉండాలి కుటుంబ ప్రార్థన ఉండాలి ఇక నాలుగవది చెబుతున్నాను నాలుగవది నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన అంతా చదువుకోండి నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తన అంతా చదువుకోండి తర్వాత ఆ కీర్తనలో యహోవా ఎడల భయభక్తులు కలిగిన వాడు ఈలాగు ఆశీర్వదింపబడును అని ఉంటుందండి ఎలా ఆశీర్వదింపబడతాడు నీవు ధన్యుడవు నీకు మేలు కలుగుద్ది నీ చేతుల కష్టార్జితాన్ని నువ్వే అనుభవిస్తావు నీ లోకిటి నీ భార్య ఫలించు ద్రాక్ష వల్లి వలి ఉంటుంది నీ భోజనం బల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలీవా మొక్కల్లా ఉంటారు నీ పిల్లల పిల్లల్ని చూచే అంత ఆరోగ్యం ఆయుష్ నీకు కలుగుద్ది సియోనులో నుండి యహోవా నిన్ను ఆశీర్వదిస్తారు బా ఎంత గొప్ప దీవెనకరమైన కీర్తన అండి ఇది కుటుంబం అంటే ఇలా ఉండాలండి కానీ ఎలా ఉంటున్నాయి కొన్ని కుటుంబాలు వాడేమో గోక్షర వృక్షంలా ఉంటాడు గోక్షర వృక్షం అంటే గవర్నమెంట్ తుమ్మ చెట్టు అండి వాడు తుమ్మ చెట్టులా ఉంటాడు అలా ఆవిడేమో రేగంపలాగా ఉంటుంది పిల్లలేమో రోడ్ల పక్కన పిచ్చి మొక్కల్లా తిరుగుతూ ఉంటారు ఏమండి వాళ్ళ చేతులు కష్టార్జితం ఎటుపోతుందో తెలియదు చిల్లు చిల్లు సంచిలో పోసినట్టుగా పోతూ ఉంటుంది ఇక పిల్లల పిల్లల్ని చూసి ఆరోగ్యం ఆయుష్యం ఉంటాయో ఉండవో చెప్పలేం సీఎం నుండి హోవ ఆశీర్వదిస్తాడనే నమ్మకం లేదు అలా ఉంటాయి కొన్ని కుటుంబాలు అడివి కుటుంబాలు కానీ ఎలా ఉండాలి కుటుంబం నీవు మొబ్బు వేసే ఖర్జూరపు వృక్షంలా ఉండాలి నీ భార్య నీ లోకిట ఫలించు ద్రాక్ష వలివలే ఉండాలి 
నీ భోజనము పల్ల చుట్టూ నీ పిల్లలు ఒలివ మొక్కల్లా ఉండాలి నీ పిల్లల పిల్లల్ని నీవు చూడాలి అంతటి ఆరోగ్యం ఆయుష్షు నువ్వు పొందాలి నీ చేతుల కష్టార్జితాన్ని నీవే అనుభవించాలి నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తనలో ఉన్న దీవెనను నువ్వు పొందాలి అలా పొందిన కుటుంబంగా ప్రతి కుటుంబం ఉండాలి స్తోత్రం ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా నీ కుటుంబంలో భయభక్తులు ఉండాలి చెప్పనే ఉండాలి భయభక్తులు కలిగిన కుటుంబంగా నీ కుటుంబం ఉండాలి మన కుటుంబాలకు భయభక్తులు అవసరం కొంతమంది ఉంటారండి భయం ఉంటుంది కానీ భక్తి ఉండదు మరి కొంతమంది ఉంటారండి భక్తి ఉంటుంది కానీ భయం ఉండదు మీకు తెలియజేస్తాను రెండు మాటలు వీళ్ళు అలా ఉంటారు భయం ఉండి భక్తి లేని వాళ్ళని ఎప్పుడైనా చూసారా నేను చెబితే మీకు అర్థం అవుతుంది వాళ్ళకి దేవుని భయం ఉంటుంది కానీ దైవభక్తి ఉండదు కోటాలు పెడుతున్నారు అయ్యారు మా వంతుగా కానుకి ఇదిగోండి కానుకి ఇస్తారు కానీ కోటానికి రారండి అయ్యారు ప్రేమ మీద బియ్యం కట్టేసేస్తాం అయ్యారు ప్రేమ మీద కూరగాయలు పంపేస్తాం డబ్బులు ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళు కానుకలు ఇస్తారు కానీ తమను తాము ఒక కానుకగా దేవునికి వేసుకోరు కోటాల కానుకలు ఇస్తారు కానీ కోటాల్లో పాల్గొంటాకి రారు వాళ్ళెవరు భయం ఉంది కానీ భక్తి లేని వాడు అమ్మో దేవునికి మనం సాయం చేయకపోతే దేవుని పనికి మనం కానుకలు అవ్వకపోతే ఏమన్నా అవుద్దేమో అని భయం ఉంటుంది కానీ కోటానికి రావాలి అన్న భక్తి ఉండదు భయం ఉండి భక్తి లేని వాళ్ళు ఏమండి ఇంకొకరు ఉంటారు భక్తి ఉంటుంది కానీ భయం ఉండదు భక్తి ఉంటుంది అంబాబోయ్ ఆదివారం ఆరాధనకు వచ్చేస్తారు ఉపవాస కూటాలకు వచ్చేస్తారు ప్రత్యేక కూటాలకు వచ్చేస్తారు ప్రార్థన ఇచ్చామంటే ముప్ప ఒక గంట చేసేస్తారు భక్తి ఉంటుంది ఇంటికి వెళ్ళేటప్పటికీ వాళ్ళ చెట్టు నుండి రాలిన కొబ్బరికాయ కనపడకుండా పోయిందా కొత్తిమీర కట్టంతున్న జుట్టుని మెలివేసి ముడివేసి వస్త్రాన్ని పైకి ఎగవేసి ఆమె కేకలు అరుపులు ఉంటాయండి అయ్యే బాబు సేన దెయ్యాలు పట్టిన కూడా అరవడు అంత మొత్తం దత్తపటం అయిపోద్ది ఇంకా ఆవిడ అరుపులకి పక్షులు కుక్కలు కూడా పారిపోతాయి ఇంకా ఆ దరిదాపులు ఉండవు ఒక ఆ అరుపులు ఆగేదాక ఇంకా చెప్పన పేర్తన పేర్తన అంటుందా భర్త కూడి ఎట్టదు అంటారు కొంతమందిని కూర్చోవునా ఏమ్మా ప్రార్థనకు పెడితే భర్తను చూసుకోవద్దని కుటుంబాన్ని చూసుకోవద్దని ఉందా ఏ బాబు ప్రార్థనకు వస్తే నీ భార్యను చూసుకోవద్దని కుటుంబాన్ని చూసుకోవద్దని ఉందా ఎక్కడన్నా ఆలోచన చేయండి భక్తి ఉండి భయం లేని వాళ్ళు దేవుని మందిరము కావాలి దేశ ధర్మ పనులు కావాలి ప్రార్థన కావాలి పాపం కావాలి సంఘ సహవాసం కావాలి లోక స్నేహాలు కావాలి పరిశుద్ధాత్మతో కూడిన భాషలు కావాలి బయటికి వెళ్తే బూతులు కావాలి అంటూ భయం లేని కోడి బజార్లో పుట్టేటిదన్నట్టు తిరుగుతారు అంటే వీళ్ళకి భక్తి ఉంది కానీ ఏమి లేదు భయం లేదు భక్తి ఉండి భయం లేకపోయినా భయం ఉండి భక్తి లేకపోయినా రెండు ప్రమాదమే భయభక్తులు కలిగి ఉండాలి భయభక్తులు భార్యాభర్తలు వంటివి అవి రెండు కలిసి ఉంటేనే జీవితంలో బాగుంటుంది స్తోత్ర భయభక్తులు కలిగిన కుటుంబంగా మన కుటుంబం ఉంటే నూట ఇరవై ఎనిమిదవ కీర్తనలో ఉన్న దీవెనని మనం పొందుతాం స్తోత్రం చెప్పండి కనుక నీ కుటుంబంలో ఒకటి దేవుడు ఉండాలి రెండు ఐక్యత ఉండాలి మూడు కుటుంబ ప్రార్థన ఉండాలి నాలుగు భయభక్తులు ఉండాలి ఇక ఐదవది చెప్పి ముగిస్తాను ఐదవది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు భక్తుడైన మత్తయ్య గారి ద్వారా వ్రాయించిన మత్తయ్య సువార్తలో ఇరవై ఐదవ అధ్యాయము నలభై ఐదో వాక్యం చదువుకోండి తరువాత అక్కడ ఉన్న వృత్తాంతం అంతా చెబుతాను నేను ఆకలిగొని ఉండగా మీరు నాకు ఆహారం ఇయ్యలేదు వస్త్రాలు లేక వస్త్రహీనున్నాయి నేను ఉన్నప్పుడు నీ మీరు నాకు వస్త్రం ఇయ్యలేదు నేను రోగి అయి ఉండగా మీరు నన్ను పరామర్శించలేదు చెరసాలలో ఉన్నప్పుడు పలకరించలేదు అని ప్రభువు మాట్లాడుతుంటే అక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అన్నారు ప్రభువా నీవు మాకు జీవాహారం నువ్వెప్పుడు ఆకలి కొన్నావు మాకు రక్షణ వస్త్రాలు ఇచ్చిన ఇచ్చుటకు వచ్చిన దేవుడవు నీవు నీవెప్పుడు దిగంబరిగా ఉన్నావు వస్త్రహీనుడిగా మా రోగములను తొలగించే దేవుడు మీరు మీరెప్పుడు రోగి అయి ఉన్నారు మా బంధకములను పగులగొట్టి మా సంఖ్యలను విడగొట్టి 
మమ్మల్ని విడిపించే దేవుడు మీరు మీరెప్పుడు బందీ కాణాలో ఉన్నారు బందీగా నువ్వు ఎప్పుడు అలా ఉన్నావు మేమెప్పుడు నీకు చేయలేదు అన్నారు అప్పుడు ప్రభు అన్నారు ఈ నా సహోదరులలో ఒకరికి మీరు చేయలేదు కనుక మీరు నాకు కూడా చేయలేదు అన్నట్టు అండి ఇక్కడే ఒక మాట వాళ్లకు చేస్తే ఎవరికి చేసినట్టు ఇది దేవుని సేవ కాదు దేవునికి సేవ చెప్పండి దేవుని సేవ వేరు దేవునికి సేవ వేరు ప్రతి కుటుంబం దేవునికి సేవ చేయాలి ఖచ్చితంగా ప్రతి కుటుంబం దేవునికి సేవ చేసే కుటుంబంగా ఉండాలి దేవుని సేవ ఉంది దేవునికి సేవ ఉంది గుర్తుంచుకోండి దైవజనులముగా మేము దేవుని సేవ చేస్తున్నాం సంఘములో ఉన్న ప్రతి కుటుంబం దేవునికి సేవ చేయాలి చెప్పండి ఎవరికి సేవ చేయాలి దేవునికి సేవ చేయటం అంటే అనాథలు మీకు కనబడినప్పుడు ఆదరించండి ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళకి అన్నం పెట్టండి వస్త్రహీనుడుగా ఉంటారు కొంతమంది వాళ్ళకు వస్త్రాలు ఇవ్వండి రోగులను పరామర్శించండి అది ఎవరికి సేవ చేసినట్లు అవుతుంది అది దేవునికి సేవ ఉదాహరణకి బాగా చదువుకునే ఆసక్తి ఉండి చదువుకునే స్తోమత లేక బాధపడుతున్న వాళ్ళు మీ కంట కనపడినప్పుడు వాళ్ళు చదువుకోవటానికి వీలుగా మీ వంతుగా మీరు సహాయం చేయండి తల్లిదండ్రులు లేని అనాథలు అనాథులుగా ఉన్న బిడలు ఉంటారు వారికి మీ వంతుగా మీరు సహాయం చేయండి ఆకలి బాధతో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళకి అన్నం పెట్టాలి రోగులు ఉంటారు అనారోగ్యంతో ఉంటారు కొంతమంది కదా వాళ్ళని పలకరించడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ యాపిల్స్ కాయలు బత్తాకాయలు పట్టుకుపోతాం కాదు ఆ పక్కన ఉండే కాపలాగాలు తినేస్తారా అన్ని ఆ రోగేమో కానీ ఆ పక్కన కాపలా కాసే వాళ్ళు ఊరిపోతూ ఉంటారు చూసారు కొన్ని కొన్ని రోజులకి ఇవన్నీ తినేస్తారు వాళ్ళు కనుక అవి తీసుకెళ్తాం కాదండి ఎవరన్నా పరామర్శించడానికి వెళ్ళినప్పుడు నీ వంతుగా నువ్వు ఏదో ధన సహాయం చేయి ఏ మెడిసిన్కో లేకపోతే డాక్టర్ ఫీజుకో వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది పలకరించు ప్రేమగా ఇవన్నీ మనం చేయాలి ఇది దేవునికి సేవ చారిటీ అంటాం కదండి చారిటీ చేయాలి ప్రతి కుటుంబం చేయాలి ప్రతి కుటుంబం కూడా దేవునికి సేవ చేసే కుటుంబంగా ఉండాలి స్తోత్రం చెప్పండి మీరు దేవునికి సేవ చేయాలి పండుగ వచ్చింది కొత్త బట్టలు కొనుక్కుంటాం మనం కదా పండుగకి నువ్వు బట్టలు కొనుక్కున్నావు భార్యాభర్తలు ఇరువురు మీ పిల్లలకి కొనుక్కున్నారు మీ ఊళ్ళోనే పండుగ వచ్చిన క్రొత్త బట్టలు కొనుక్కునే స్తోమత లేక ఉండేవాళ్ళు ఉంటారుగా మీ ఊళ్ళో కాకపోయినా పక్క ఊళ్ళో అయినా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు అయినా ఉంటారుగా వాళ్ళు చూస్తారు ఇలా మీ అంక చూసే అయ్యో మాకు కూడా పరిస్థితి బాగుంటే కొనుక్కునే వాళ్ళం కదా అనుకుంటారు వాళ్ళు నేను అంటున్నాను ఆ కుటుంబం అంతటికీ కాకపోయినా ఆ కుటుంబంలో ఒక పిల్లడు ఉన్నా ఒక పిల్లలు ఉన్నా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నా వాళ్ళకి మీ పిల్లలతో పాటు ఓ రెండు జతలు ఏమంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి తప్పేముందండి అలాగే మీ పిల్లడు పుట్టినరోజు వచ్చిందనుకో పుట్టినరోజు వస్తే కేకులు తెచ్చేసి మూతులకి ముక్కులకి రాసేసుకుని పూసేసుకుంటాం కాదు ఆ పుట్టినరోజు సందర్భంగా మీరు ఏం చేయాలంటే కనీసం ఒక పది మంది అనాథలకి లేక పది మందో ఇరవై మందో యాభై మందో మీకు పట్టణాల్లో అనాథాశ్రమాలు ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి ఆ పిల్లడు పుట్టినరోజు సందర్భంగా పిల్ల పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఓ మంచి భోజనం పెట్టండి వాళ్ళకి ఎంత ఆనందపడతారో తెలుసా బేదల్ని ఆదుకోవాలి ఆదరించాలి మన వంతుగా మనం వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి నేను చెబుతున్నాను దేవుని పనివాడిగా దేవుని సన్నిధిలో ఉండి దేవుని కన్ను దృష్టి నిలిచి ఉన్న స్థానంలో నుంచి అని చెబుతున్నాను నా వంతుగా నాకు వచ్చేటువంటి రాబడి ఏదైతే ఉందో అందులో నుండి నా శక్తికి మించి నేను చారిటీ చేస్తానండి మెడిసిన్స్ కానీ రేషన్ కానీ వస్త్రాలు కానీ ఇవన్నీ పంచుతూ ఉంటాను లాక్డౌన్ టైంలో తెలియకుండా నేను ఎంతమంది కంటే నేను అలా గుర్తుపెట్టుకోకుండా బయటికి రానివ్వకుండా సహకరించిన చాలామంది ఉన్నారు నేను సహకరించిన వాళ్ళకి కానీ అదేదో బయటికి పన్యారం పెట్టుకోవాలని అనుకోలేదు వీళ్ళకు చేసిన సాయం ఎందుకు నేను కనపరుచుకోవాలి అని చెప్పి అలా బయట పెట్టకుండా కూడా చాలా చారిటీ చేసాం మా మినిస్ట్రీ తరఫున మా కుటుంబం తరఫున అది మాకు దీవెనగా మారిందండి ఎంత గొప్ప దీవెనగా మారిందో తెలుసా రెండు సార్లు కరోనా ఎఫెక్ట్ అయింది నాకు ఒకసారి కాదు టూ టైమ్స్ 
కరోనా వస్తే ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుందో తెలుసండి కరోనా ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు వచ్చే తగ్గు ఉంట చూసారా ఆ తగ్గు ముందు చావు చాలా చిన్నదిగా అనిపిస్తుంది చావు చాలా చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది మనకి అంత భయంకరమైన దగ్గు అండి టూ టైమ్స్ ఎదుర్కొన్నాను కరోనా ఎఫెక్ట్ నేను దేవుని మహాకృప రెండుసార్లు కూడా ఒక నూట యాభై రూపాయలు రెండు వందల రూపాయలు మెడిసిన్స్తో తగ్గిపోయిందండి చేతులు స్తోత్రం చెప్పండి నేను అనుకున్నాను ప్రభు నేను నాకు ఉన్న దాంట్లో ఇతరులకు పంచటాన్ని బట్టే దేవా నాకు కదా ఇంత సులభంగా స్వస్తి ఇచ్చేవయా అని చెప్పి ఆనందపడ్డాను అంత భయంకరమైన అనారోగ్యత కలిగినప్పుడు ఏదో ఒక రెండు వందల రూపాయలు నూట యాభై రూపాయలు వాటితో తగ్గిపోవటం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు నేను అనుకున్నాను దేవా నేను నీ ప్రేమను క్రియల రూపంలో కనపరచబట్టి నా వంతుగా నేను కొంతమందికి సహాయం చేయబట్టి నాకు ఇంత పెద్ద సహాయం నీవు చేసేవయా అని ఆనందపడ్డానండి మనం ఇచ్చినది దేవుడు మరలా రెట్టింపుగా మనకు తిరిగి ఏదో రూపంలో ఇస్తారండి కనుక ప్రతి కుటుంబం దేవునికి సేవ చేయాలి దేవునికి సేవ చేయటం అంటే ధర్మ కార్యాలు చేయాలి అలా చేయాలి చేసినప్పుడు నీ కుటుంబం గొప్పగా దీవించబడుద్ది వేకువ వెలుగుల విరాజిల్లుద్ది దేవునికి స్తోత్ర ఎన్ని చెప్పాను ఐదు చెప్పండి మన సంఘం అనేటువంటి పెద్ద కుటుంబంలో భాగమైన ప్రతి కుటుంబం బాగుండాలంటే మొట్టమొదటిగా మన కుటుంబంలో ఏముండాలి దేవుడు ఉండాలి రెండు ఐక్యత ఉండాలి మూడు కుటుంబ ప్రార్థన ఉండాలి నాలుగు భయభక్తులు ఉండాలి ఐదు ధర్మ కార్యాలు చేయాలి ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఈ ఐదు కూడా ఒక అన్యుని కుటుంబంలో ఉన్నాయి కొర్నేలి అనేటువంటి వ్యక్తి యొక్క కుటుంబంలో ఈ ఐదు మనకు కనబడతాయి అన్యుడతను అపోస్త్రల కార్యముల గ్రంథంలో పదవ అధ్యాయంలో ఒకటి రెండు వచనాలు చదువుకున్న తర్వాత కొర్నేలు కుటుంబం కనబడుతుంది ఆ కుటుంబంలో దేవునికి చోటు ఉంది ఆ కుటుంబం ఐక్యత కలిగిన కుటుంబం ఆ కుటుంబం కుటుంబ ప్రార్థన కలిగిన కుటుంబం ఆ కుటుంబం భయభక్తులు కలిగిన కుటుంబం ఆ కుటుంబం ధర్మ కార్యాలు చేసే కుటుంబం స్తోత్రం చెప్పండి ఈ ఐదు కూడా కుటుంబంలో కనపడతాయి మనకి అన్యుడైన కొరినేలి కుటుంబంలోనే ఇవి ఉన్నప్పుడు మనం ధన్యులం కదండి మన కుటుంబాల్లో ఈ ఐదు ఉండద్దా ఉండాలి ఖచ్చితంగా ఉండి తీరాలి అందుకని ఓ మంచి తీర్మానంలోనికి రావాలి మీరు మీ తీర్మానాలు పక్కన పెట్టి మంచి తీర్మానంలోనికి రండి ఒకటి దేవుణ్ణి కలిగి ఉండండి రెండు ఐక్యత కలిగి ఉండండి మూడు కుటుంబ ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉండండి నాలుగు భయభక్తులు కలిగి ఉండండి ఐదు ధర్మ కార్యాలు చేసి చేసి చూపెట్టండి ఈ ఐదు ఏ కుటుంబంలో అయితే ఉంటాయో ఆ కుటుంబం ఆశీర్వాదకరమైన కుటుంబం స్తోత్ర ఈ కుటుంబ ఆశీర్వాద కూడికలో దేవుని పనివాడిగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను ఈ ఐదు ఏ కుటుంబం అయితే కలిగి ఉంటుందో ఆ కుటుంబం ఆశీర్వదింపబడిన కుటుంబంగా ఉంటుంది 